Moi vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään touhutaan täällä niin sanotulla Basecampillä eli meikäläisen takapihalla kotona ja moni tietää paikka aiemmista videoista. Mäkkimies lähetti mulle aika mielenkiintoisen tuoteuutuuden testattavaksi. Kyseessä on Nurtentin Gruu Stainless Kamina. Se mikä tästä kaminasta tekee erikoisen on se, että tästä ei ole yritetty edes tehdä kevyttä. Tää ei sovi sellaiselle henkilölle, joka pelkästään selkärepun kanssa vaeltelee kevyen kamppeiden kanssa, vaan tää on enemmän tämmönen Basecamp-tyylinen ratkaisu. Miksei menis avokanootin kyydissäkin ihan hyvin. Ja tää on ruostamaton terästä ja ainevahvuus on 2 mm ja sit tossa niinku päällä, missä sit on keittotaso, niin on 3 mm paksu rosteriin. Ja näin pois päin, mutta tutustutaan tähän kaminan ominaisuuksiin tuossa teltan sisällä vähän tarkemmin. Tervetuloa mukaan! Mikähän siinä on, kun mulla on aina tapana näkyä valita kaikista tuulisin päivä viikosta näiden videoiden tekemiseen. Tänäänkin tuulee ihan hulluna, mutta avataan mitä tää pitää sisällä. Mä en ole vielä kertaakaan itsekään käyttänyt tätä kaminaa. Toki mä oon kattonut mitä täällä on sisällä, että mä vähän tiedän, mutta Eli täältä tulee itse kamina. Sitten tässä on myös hyvä tämmönen pienempi osasto, missä on sitten kaksi putkenpätkää ja pari muutakin pientä tarviketta. Eli piipun palaset on kaikki samanlaisia, paitsi ylimmässä piipunpätkässä on kipinäsuoja ja sitten alimmassa piipunpätkässä on tällainen ristikko hahlo, miten tämä sitten kiinnitetään tänne kaminan päälle. Kaminassa on toisin kuin aika monessa muussa kaminassa, niin täällä on kunnon arina. Eli tämä on kans jytkyy rosteriin. Ei varmasti taivu mi mihinkään. Sitten kaminassa on tosi isot sivuikkunat ja myöskin tässä luukussa on ikkuna. Eli käytännössä tätä polttelee pimeeseen vuoden aikaa silleen kun teltassa on pimeitä, niin tää kyllä luo aika hienoa tunnelmaa teltan sisälle. Ja se mikä tässä on tosi erikoinen juttu tässä kaminassa on se, että täällä on tällainen Välikatto täällä kaminan sisällä, en tiedä näkyykö se kameraan. Mutta idea on se, kun täällä poltetaan puuta täällä kaminassa, ja siitä syntyvät palokaasut kiertää tuon välikaton päälle, missä tapahtuu tällainen niin toinen palotapahtuma. Ja sen toisen palotapahtuman ansiosta tämä kamina palaa paljon puhtaammin ja sitten myöskin tuottaa enemmän lämpöä. Ja siihen liittyen, niin tässä on näitä vedon säätimiä on yhteensä neljä kappaletta, eli käytännössä tähän kaminan alaosaan löytyy kolme vedon säädintä ja sitten tänne yläosaan, missä tapahtuu se toinen palotapahtuma, niin siinä on oma vedon säätimensä. Ja nämä varmaan menee aika kuumaksi nämä säätimet, niin tämän mukana tulee sitten tällainen kepukka, millä pystyy sitten säätämään näitä. Sitten toinen juttu, mikä on tosi kiva ja mistä mä ainakin itse heti innostuin, on se, että tässä on tällaiset sivuritilät, eli käytännössä kamina kylkiin voi laittaa tällaiset työskentelytasot, eli kun kokkaillaan, niin tää pystyy laskemaan sitten kippoja ja kuppeja ja kattiloita ja pannuja, eli tässä on aika hyvin tätä tilaa. Ja jos nämä laittaa näin päin, Eli väärinpäin. Ja sitten tähän kaminaan saa aika kätevän tämmöisen kantokahvan, koska tämä ei ole mikään kevyt, niin tätä sitten saa. Tästä aika hyvin liikuteltu. Mutta... No niin, sitten lähdetään laittaa kaminaa käyttökuntoon. Ja tota... Hanskat on hyvä näissä hommissa, koska varsinkin sitten kun alkaa kamina olemaan nokinen. Täällä on ihan tällaiset taivutettavat jalat. Tämä on erittäin suositeltavaa käyttää tuossa kaminan alapuolella jotain palava, palamatonta materiaalia turvallisuussyistä. Lähdetään laittaa 
aloitetaan tota ylimmästä piipun pätkästä ja siihen liittyen täällä mukana on tällainen rengas, joka voi laittaa tähän piipun pätkään ja näihin renkaan kolmeen reikään saa laitettua narut ja sitten narut voi vetää tonne maahan, jolloin se estää sen, että et sit jos tuulee oikein kovaa, niin sit se piippu pysyy sit jämäkästi siellä paikoillaan. Mut mä kyllä tykkään näistä kasattavista piipuista siinä mielessä, että tämän koko homma voi tehdä täällä sisätiloissa, jos ajatellaan, että ulkona olisi vaikka satais vettä ja näin poispäin, niin rullapiippu on pikkasen siitä huono, että se, sen joutuu rullaamaan auki ennen kuin sitä pystyy käyttämään. Ja Näin. Sitten tämä, missä tämä on tämä kiinnityshahlo tähän tuota kaminaan, niin tässä on semmoinen homma, että mä kuulin, että tämä jämähtää sitten, kun tätä kaminaa käyttää, niin se kiinnittyy tähän putkeen, mutta ensimmäisen käyttökerralla niin tämä voi irrottaa täältä. Eli käytännössä tämä vaan asetetaan paikalle ja kierretään myötäpäivää. Pikkasen, jolloin tämä tosiaan jämähtää tänne kunnolla kiinni ja se jälkeen piippu siihen päälle ja tosiaan niin kuin sanoin, niin seuraavilla käyttökerroilla tämä ilmeisesti jämähtää tähän kiinni, jolloin tätä pystyy käyttämään ihan kiertämällä tätä piipu alinta putkea. Tässä on sellainen fiilis mun mielestä niin kuin verrattuna aikaisempiin kaminoihin. Tämä ei yhtään tota, tuntuu, että ei minkäännäköistä savu hajuu tässä tällä hetkellä, kun mä sytytin tätä kaminaa. Tämä vetää äärimmäisen hyvin. Käydään ulkona vähän kurkkaa, että minkä väristä tuo savu on. Että onko se niin sen näköistä, että se palaa puhtaasti. Eli nyt tehdään jälkiruokaa kaminan päälle ja kyseessä on uuni omena paistin pannulla. Eli käytännössä ilman sitä uunia. Otetaan pari omenaa. Tehdään viipaleita. Kahvia. Joo, eli otetaan paistin pannu. Mulla on tämmönen valurauta, niin saa olla aika mieto tuo lämpö, eli tätä ei kannata polttaa. Polttaa heti pohjaa, vaan aika miedon lämmölle. Ja sitten ehkä pari ruokalusikoista poita. Ja aletaan paistelemaan näitä omenan viipaleita. Omenat on hetken aikaa paistunut, niin lisätään pari ruokalusikallista fariinin sokeria. Sitten kun sasi hetken aikaa porissu, niin laitetaan kermaa sekaa. Katsotaan, en tiedä itsekään kuinka paljon idea on se, että tästä tulee tällainen niin vähän kinuskikastike tähän. Laitetaan tämä omenahässäkkö tästä hetkeksi sivuun. Ja... Se tässä just nimenomaan on hyvä, kun puhuin, että tässä on nämä sivuriltilät, mitä voi käyttää hyödyksi kokkaamisessa. Ja... Mulle, ne alkaa nimittäin Kahvivesi kiehuvaa. 
Sitten vaan lapioidaan tuo omenahässäkkä tuota. tästä lautaselle. Tuli mulla ehkä vähän, olisi voinut olla enemmän tuota omenaa, että on vähän kastiketta liikaa, mutta... Sitten vie sellainen tipsi, että ruokatermari toimii myös ruoan jää, jäähdyttämiseen, eli mulla on jätskiä täällä. Jäätelö on ollut tässä pari tuntia täällä lämpimässä ilmassa ja ihan on vielä. Pistetäänkö ihan kaksi? Me käytän nyt toi kerma ja farinisokeri yhdistelmä, niin tekee tällaisen Vähän niinku kinuski kastikkeen. Onko hyvä? Aivan törkeä hyvä. Tämä video taisi olla lyhykäisyydessä tässä, eli kamina on esitelty. Ja, ö, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin tämä kamina ei ole ihan jokaisen kamina. Jos sä oot sellainen niin reppureissa, joka haluaa viedä kevyen kaminan vaikka Vätsärin erämaahan, niin on olemassa sitten toisia tuotteita, muun muassa Nurtentillakin. Ja mä linkkaan tähän videon, missä mä oon aikaisemmin testannut ton höyhenen kevyen, voisi sanoa, tuota Nurtentin titanikaminan, niin tsekkaa se video, jos sä haluut. Tota, olet kiinnostunut kevyemmästä kaminasta, mutta sitten jos on tarve on sellainen niin Basecamp-tyylinen, eli silleen, että se telttaa yhdessä paikassa pidemmän aikaa, tai sitten toisaalta jos olet autoreissaaja, eli mutta ylipäätään tilanne on se, että kaminan painolla ei ole kauheasti merkitystä, niin silloin mä ihan ehdottomasti suosittelen tuommoista jytkympää kaminaa, koska mulla esimerkiksi nyt vaikka on tänään niin kova tuuli, että Mä oon joutunut aina välillä odottamaan, että milloin mä pystyn puhumaan, taas alkaa tuuleen. Niin siitä huolimatta, että mä en kiinnittänyt tuota piippua tuolta yläpäästä ollenkaan, niin mulla ei ollut semmoinen missään vaiheessa semmoinen olo, että mua niinku jännittäisi, että pysyykö tuo kamina tuo paikallaan. Siihen me ei nyt tietenkään koske, kun se on kuuma, mutta jos sitä koettaisi liikuttaa, niin se tuskin ne tosta niinku hievahtaisi, että sen verran se on painava ja se on sen niinku kamina ideakin. Mä suosittelen katsomaan tuolta videokuvauskentästä linkin vielä tuohon Kaminaan mökkimiehen sivuille. Ja ainakin nyt videon julkaisun aikaa, niin mökkimiehellä on noita varastossakin muutama kappale. Ja sit sieltä myös niitä mökkimiehen sivuilta löytyy aika huomattava määrä tuotekuvia tosta. Eli sitten pystyt vähän niin kuin, yksityiskohtaisemmin tutustumaan tuon Kaminaan niin näihin kaikkiin osiin ynnä muihin. Ja jos sulla jäi jotain kysyttävää, niin me mielellään tuo kommenteissa vastaile noihin kysymyksiin, mitä jos jäi jotain niin kuin mieltä askarruttamaan. Mutta siihen en nyt osaa vastata, että kuinka hyvin toi lämmittää esimerkiksi tuommoista lavvokutosen kokoista kotateuttaa, koska tänään on 20 astetta lämmitä täällä ulkona ja päinvastoin mä oon läpivedolla yrittänyt pitää tuon siedettävänä tuonne, että siellä pystyy ylipäätään istuskelemaan ja kaminaa esittelemään. Eli en ole täyttä höyryä ottanut tuosta koneesta kaminasta vielä irti. En, en osaa sanoa, kuinka lämmittää, mutta veikkaisin, että aika hyvin. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon ja me nähdään taas seuraavalla videolla niin kuin aina ennenkin. Ja laitahan tuosta kanavatilaukseen, jossa on sulle uusi kanava. Ja kiitoksia mökkimiehelle ja nuurtentille myös. Hyvää kesää kaikille. Moi moi!